ஹாய் மை டியர் குட்டீஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சானா கார்னர் இன்றைக்கி உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்ச பாட்டிலை வச்சு ஒரு கிராஃப்ட் தான் இன்றைக்கும் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு வந்து ரெண்டு பெரிய பாட்டில் க்ரீன் கலர் பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் அதோட பாட்டம் ஏரியா மட்டும் நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அதுக்கு வந்து ஸ்கெச் பெனில் லைட்டாக மார்க் பண்ணிவிட்டு சிசர் யூஸ் பண்ணி கட் பண்ணுறேன் அந்த பாட்டம் வந்து நம்ம திருப்பி வேறு ஏதாவது ஒரு கிராஃப்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு பாட்டிலையும் கீழே மட்டும் நான் கட் பண்ணுறேன் கட் பண்ணிவிட்டு மார்க்கரோ இல்லை ஸ்கெச் பெனோ ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அந்த பாட்டிலோட இப்போ நம்ம கட் பண்ணுவோம்ல அந்த ஏரியாவில் நான் வந்து ஒரு அஞ்சாறு இலை வரைய போகிறேன் அது எப்படி வரைய போகிறேன்னா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு புரியும் ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு இலை வரைஞ்சிக்கோங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு ரோல அந்த பாட்டில் நம்ம கட் பண்ணுவோம்ல அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய லீஃப் வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டு அது அப்படியே அந்த எத்தனை இலை வருதோ அத்தனை இலை அந்த பாட்டிலை சுற்றி வரையணும் எனக்கு வந்து ஒரு அஞ்சாறு இலை வந்துச்சுன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி அஞ்சாறு இலை வரைஞ்சிட்டு அதுக்கு அடுத்த லைனில் அடுத்த ரோலன்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்த ரோலில் அந்த ரெண்டு இலைக்கும் மிடிலில் ஒரு இலை வரையணும் வரைஞ்சிட்டு அந்த இலையோட ஸ்டெம்ப்பு அந்த இலைய வந்து அப்படியே நீளமாக ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டு அந்த பாட்டிலோட எண்டு வரைக்கும் வரைஞ்சிக்கோங்க நான் வரையிறது எப்படின்னு புரியலன்னா நான் வீடியோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் வரைஞ்சு முடித்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் பிகாஸ் வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து பிளாக்காக இருக்குது வீடியோவில் நான் தெரியும்னு நினச்சேன் ஆக்சுவலி தெரியல நான் கீழே எடுத்து வச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் நான் எப்படி வரைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இலை வரைஞ்சு அந்த இலைக்கு கீழே ஸ்டெம்ப் வரையணும் அது வந்து நல்ல நீளமாக அந்த பாட்டிலோட எண்டு வரைக்கும் இருக்கணும் அவ்வளோதான் மேலே வந்து ஒரு அஞ்சாறு இலை வரைஞ்சிங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த லைனில் வர இலை வந்து ஒரு இலை வந்து கம்மியாக வரும் கரெக்டாக அந்த மாதிரி வரைஞ்சி அதை வந்து இந்த பாட்டில் கட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இப்படி தான் வரைஞ்சிருக்கேன் மேலே ஒரு ஒரு ரோலில் இலை வரைஞ்சிருக்கேன் அதுக்கு அடுத்த லைன்லேயும் அந்த ரெண்டு இலைக்கும் மிடிலில் வந்து கேப் இருக்கும் அந்த கேப்பில் ஒரு இலை வரைஞ்சு அந்த இலைக்கு கீழே அந்த ஸ்டெம்ப் வந்து நீளமாக ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டு கீழே வரைக்கும் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து சிசரை வச்சு கட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது வரைக்கும் உங்களுக்கு புரியாட்டியும் நான் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்படி வரைஞ்சு எந்த மாதிரி கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா க்ளியராக புரியும் ஸோ இதை மத் இதை மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்பவே ஈஸி தான் எல்லோரும் எல்லா குட்டீஸும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா எனக்கு இது வரைக்கும் பண்ண கிராஃப்டில் இது ரொம்ப பிடிச்சிச்சு ஸோ நீங்களும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன்னா ஃபினிஷிங் வந்து அவ்வளோ அழகாக வரும் இதுக்கு கலரிங் பண்ணணும் அப்படியெல்லாம் ரொம்ப பெரிய வேலைலாம் இல்லை ஜஸ்ட் கட் பண்ணிங்கன்னா போதும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன வேலை மட்டும் இருக்குது அது என்னென்னு நான் சொல்கிறேன் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க அண்டு வந்து இன்னொரு விஷயம் நான் எல்லா வீடியோலையும் சொல்லிட்டுருக்கேன் எல்லா குட்டீஸும் எனக்கு ஹாய் சொல்லுங்கக்கா ஹாய் சொல்லுங்கக்கான்னு நிறைய மெசேஜ் பண்ணுறீங்க சாரி குட்டீஸ் என்னால் ஹாய் சொல்ல முடியாது பிகாஸ் வீடியோவே ரொம்ப ஷார்ட்டாக தான் நான் போடுறேன் அதில் வந்து எல்லாரோடைய பேரையும் நான் சொல்லிகிட்டு இருந்தேன்னா வீடியோ வந்து வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு டைம் இருக்காது அது ஒன்று தான் ரீசன் வேறு எந்த ரீசனும் இல்லை நான் லைவ் வந்துட்டு உங்கள் எல்லாருக்கூடையும் நான் ஒரு நாளைக்கு சேட் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து பாட்டில் வந்து மேக்ஸிமம் கட் பண்ணி முடிச்சுட்டேன் வேஸ்ட்லாம் எடுத்து தனியாக டஸ்ட்பின்ல போடுங்க கட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா ஒரு இலை வந்து ஹைட்டாக இருக்கும் பக்கத்தில் இருக்க இலை வந்து ஷார்ட்டாக இருக்கும் நம்ம அப்படி தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ரோ செகண்ட் ரோ அந்த மாதிரி இலை வரைஞ்சிருக்கோம் அதனால் ஒரு இலை ஹைட்டாகவும் ஒரு இலை ஷார்ட்டாகவும் இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் காமிக்கிறேன் அதை ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு காமிக்கிறேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் ஸோ பாட்டில் இப்படி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் ஒன்று ஹைட்டாக ஒன்று ஷார்ட்டாக இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஒரு கேண்டில் எடுத்துக்கோங்க கேண்டில் ஆன் பண்ணிவிட்டு அந்த இலைக்கு கீழே அந்த ஸ்டெம்ப் மாதிரி பண்ணோம்ல அதை மட்டும் நல் அந்த அதை ஒன்று மட்டும் கையில் பிடிச்சிட்டு மற்றதெல்லாம் இன்னொரு கையில் நல்லா எல்லாத்தையும் அடித்து ஹோல்ட் பண்ணி பிடிச்சிக்கோங்க பிடிச்சிட்டு அந்த ஃப்ளேமில் வந்து அந்த ஸ்டெம்ப்பை காமிச்சிங்கன்னா என்ன ஆகுன்னா அது வந்து அந்த ஃப்ளேமுக்கு மெல்ட் ஆகி அப்படியே ஒரு சின்ன ஸ்டிக்காக மாறும் நல்ல மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறம் நல்ல நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி இழுத்து பிடிச்சிக்கோங்க அப்போ தான் அது ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கும் இல்லாட்டி அது வந்து மடங்கின மாதிரி ஆயிரும் அதனால் அந்த ஃப்ளேமில் காமிச்ச உடனே அப்படி நல்லா இழுத்து ஸ்
ஃபீல் பண்ண வேண்டாம் அதே மாதிரி குட்டீஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் பக்கத்தில் வந்து அம்மா அப்பா இல்லை பெரியவங்க யாராவது பக்கத்தில் இருக்கும்போது நீங்கள் பண்ணுங்கள் நீங்களாக ட்ரை பண்ணுங்க இது ரொம்பவே ஈஸி தான் ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது பட் வந்து யாராவது கூட இருந்தாங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஓகேவா அந்த மாதிரி அந்த அந்த ஃப்ளேமில் வந்து அது காமிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா அது மெல்ட் ஆகி நல்லா திக்காக ஸ்ட்ரைட்டாக கிடச்சிரும் அந்த லீஃப் வந்து அப்படி இப்போ அப்படியே நிற்கும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கட் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சுன்னா அது அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திரும்பி வளைஞ்சிட்டு இருந்துச்சு இல்லையா ஸோ வளையாமல் ஸ்ட்ரைட்டாக நிற்கிறதுக்காக தான் அந்த ஃப்ளேமில் காமிக்கிறோம் அது போக அந்த குச்சி அந்த பாட்டில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்ம வரைஞ்சி வச்சது வந்து கொஞ்சம் பெருசாக வரைஞ்சிருந்தோம் அதுவுமே நம்மளுக்கு நல்லா தின்னாக ஸ்லிம்மாக கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இப்படி பண்ணினதுக்கப்புறம் நல்லா ஸ்ட்ரெச் பண்ணி பிடிச்சிக்கோங்க ஒரு டூ த்ரீ செகண்ட்ஸ் பிடிச்சிட்டிங்கன்னா அப்படி அது அப்படியே செட் ஆகிரும் அப்படியே அந்த இலை வந்து நேராக இருக்கிற மாதிரியே செட் ஆகிரும் அந்த இலைக்கிட்ட எதுவும் பண்ணாதீங்க அந்த இலைக்கு கீழே இருக்க ஸ்டெம்பில் மட்டும் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எப்படி இருக்குன்னா எப்படி இருக்கும் எல்லா இலையும் மேலே பார்த்த மாதிரி தூக்குன மாதிரி அழகாக ஒரு ஃப்ளவர் வாஷ் மாதிரியே இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரியே நான் இன்னொரு பாட்டிலையும் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி அந்த பாட்டிலையும் எடுத்து வரைஞ்சிக்கோங்க வரைஞ்சிட்டு அதையும் வந்து இதே மாதிரி கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ரெண்டு பாட்டில் கிடச்சிரும் ரெண்டு பாட்டில் வச்சுட்டு நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு கீழே நான் ரெண்டுமே ஒரே சைஸ் பாட்டில் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேணும்னா ஃபஸ்ட் வந்து ஒரு பெரிய பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க இன்னொன்று வந்து சின்ன பாட்டில் எடுத்துக்கோங்க இதுக்கு க்ரீன் கலர் பாட்டில் தான் அழகாக இருக்கும் பிகாஸ் வந்து அது லீஃபாக இருக்கிற லீஃப் மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் ஒயிட் கலர் பாட்டில் வந்து அது ரொம்ப ட்ரான்ஸியாக இருக்கும் அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது ஸோ க்ரீன் கலர் பாட்டில் கிடச்சிச்சுன்னா சின்னதாக கிடச்சாலும் சரி பெருசாக கிடச்சாலும் சரி கண்டிப்பாக பண்ணி பாருங்கள் இது வந்து இந்த பாட்டிலில் ஒரு ஒரு இலையும் நான் கட் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருக்கேன் நீங்கள் கட் பண்ணி கூட பண்ணலாம் பட் அது எப்படின்னு நான் கிளியராக இன்னொரு வீடியோவில் சொல்கிறேன் இப்போ ரெண்டு பாட்டிலையும் நான் அதே மாதிரி கட் பண்ணி அந்த ஃப்ளேமில் காமிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து ஒரு பாட்டிலுக்கு மே ஒரு இதுக்கு மேலே இன்னொரு இதில் ஹார்ட் க்ளூ போட்டு ஒட்டிக்கோங்க இப்போ நான் சும்மா தான் வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் ஒட்டிட்டு ஒட்டி ஒட்டிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது இலை மட்டுமே இருக்கிற மாதிரி ஒரு பெரிய ஃப்ளவர் வாஷ் மாதிரி உங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு மேலே நம்ம இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா டிசைன் பண்ணலாம் பட் வந்து வீடியோ இப்போவே லென்த்தியாக போயிட்டுருக்கு அதனால் என்கிட்ட ரெடிமேட் ஃப்ளாட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக இருந்துச்சு இந்த பூவெல்லாம் ஃபேன்சி ஸ்டோரில் கூட கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு பூ வந்து டூ ருபீஸ் த்ரீ ருபீஸ்க்கு கிடைக்கும் குட்டீஸோட ட்ரெஸ்லலாம் வைக்கிறதுக்கு இப்படி ரெடிமேடாக கிடைக்கும் ஆன்லைனில் கூட கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஆன்லைன் லிங்க் வேணும்னா நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இதெல்லாம் இந்த ரெட் கலருக்கு மேலே வந்து பாசி வச்ச மாதிரி இருக்கு இல்லையா அது வந்து பேப்பரில் பண்ணது அது வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது நான் இன்னொரு வீடியோவில் நான் ஷேர் பண்ணியிருந்தேன் அந்த லிங்க்கையும் இந்த வீடியோ கீழே நான் ஷேர் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ரெடிமேடாக பூ கிடைக்கல அப்படின்னா பேப்பரில் கூட நம்ம ஈஸியாக பண்ணி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் ஸ்டிக் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கிளாஸ் பவுல் மாதிரி ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கோங்க அதுக்குள்ளே அப்படியே அதை போட்டு வச்சுருங்க ரொம்பவே சிம்பிள் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்கும் இந்த வேலை பண்ணுறதுக்கு எனக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆச்சு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் தான் ஆச்சு அதுக்குள்ளே சூப்பரான ஒரு ஃப்ளார் வாஷ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இலை இலைக்கெல்லாம் நீங்கள் கலர் பண்ணாலும் அழகாக தான் இருக்கும் இப்படி டிரான்ஸ்பரண்ட்டான ஒரு கலரில் இருந்தாலும் அழகாக தான் இருக்குது நீங்கள் பெரிய ஸ்பேஸாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை வந்து அப்படியே வச்சுருங்க இல்லை ரொம்ப சின்ன ஸ்பேஸில் வைக்கணும்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது பவுல் ஆர் கிளாஸ் யூஸ் அண்ட் த்ரோ யூஸ் அண்ட் த்ரோ கிளாஸஸ் எல்லாம் இருக்கும் இல்லையா அதில் கூட நீங்கள் போட்டு வச்சுக்கலாம் இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் ஃப்ரிட்ஜ் மேலே வச்சுருக்கேன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு எனக்கு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்